எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு நான் உங்க ஜே ஆர் இது பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரி நம்பர் பிப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வெறும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கின வேலுமணி அவர்கள் இன்னைக்கு தைரோ கேரன்ற மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிறுவனத்துக்கு சொந்தக்காரர் அதை விட சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா தான் வாழ்க்கையில கடனை வாங்காதவர் தான் ஆரம்பிச்ச நிறுவனத்துல நஷ்டத்தையே சந்திக்காதவருங்க யார் இந்த வேலுமணி அவர்கள் தைரோ கேர் நிறுவனம்னா என்ன பார்க்கலாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல சொந்த நிலம் கூட இல்லாத ஒரு ஏழை விவசாயியின் நான்கு பிள்ளைகள்ல ஒருவராக பிறந்தவர் தான் வேலுமணி அவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம்ன்றனால சட்டை கூட போடாம பல நாள் வெறும் ட்ரௌசரோட மட்டும்தான் வெளிக்கு போயிருக்காரு அந்த அளவுக்கு வறுமை பஞ்சாயத்து பள்ளியில போடும் மதிய உணவை சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்திருக்காரு வீட்டுல எந்த வசதியும் இல்லாதது வரம்னு தான் சொல்றாரு வேலுமணி அவர்கள் ஏன்னா அவர் வீட்டுல பொழுதுபோக வேற வசதி இல்லாதனால தனக்கு எப்பெல்லாம் போர் அடிக்குதோ அப்பெல்லாம் பாடப்புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் பத்தாம் வகுப்புக்கு பிறகு கிராம பள்ளியில போதுமான வசதி இல்லாததால கோயம்புத்தூர்ல மாமா வீட்டுல தங்கி கல்லூரியில படிக்கிறாரு காலேஜில் சேர்ந்து பத்தொன்பது வயதுல பிஎஸ்சி முடிக்கிறாரு அதன் பிறகு கோயம்புத்தூர்லயே வேலை தேடுறாரு பட் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால ஃப்ரெஷராக இருந்தனால எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கலைங்க அதனால திரும்ப சொந்த ஊருக்கே போய் கோழி வாங்கி முட்டை வியாபாரம் செய்திருக்காரு ஆனால் அந்த தொழில் பற்றிய போதிய அனுபவம் இல்லாததால அந்த தொழில் தோல்வியில முடியுது திரும்பவும் கோயம்புத்தூர்லேயே வேலை தேடி அலைஞ்சு ஒரு வழியா ஜெமினி கேப்சூல்ன்ற ஒரு சின்ன ஃபார்மா கம்பெனியில நூத்தம்பது ரூபாய் சம்பளத்துல வேலைக்கு சேர்ந்துடுறாரு எப்போதுமே கணத்தை கடைபிடிக்கும் வேலுமணி அவர்கள் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்ல ஐம்பது ரூபாய் அவரோட செலவுக்குன்னு வச்சுட்டு மீதி பணத்தை ஊருக்கு அனுப்பி விடுவாங்க கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு சிட்டியில ஒரு மாதம் முழுவதும் அந்த ஐம்பது ரூபாய் தான் அவரோட செலவுக்கான் அனாவசியமா செலவு செய்யற பழக்கம் எனக்கு அப்போவும் இருந்ததுல இப்பவும் இருந்ததுலன்னு வேலுமணி அவர்கள் சொல்றாரு நான்கு வருடங்கள் ஜெமினி கேப்சூல் நிறுவனத்துல வேலை செய்த பின் திடீரென அந்த நிறுவனம் மூடப்படுதுங்க சோ திரும்பவும் வேலை தேடணுன்ற நிலைமைக்கு வேலுமணி அவர்கள் தள்ளப்படுறாரு அப்பதான் மும்பைல உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்துல வேலை காலியா இருக்குன்னு பாக்குறாரு வெறும் நானூறு ரூபாய் பணத்தோட மும்பைக்கு ட்ரெயின் ஏறுறாரு அங்க அவருக்கு வேலையும் கிடைச்சிடுங்க ஆனா தான் கையில இருந்த நானூறு ரூபாய் பணத்தை வச்சுதான் மும்பை போன்ற ஒரு பெருநகரத்துல ஒரு மாசம் சம்பளம் வர்ற வர்ற சமாளிக்கணும் அவரும் சமாளிச்சாரு இந்த சிக்கனத்தை தாங்க நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் பார்சியில வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது எஸ்பிஐயில் வேலை செய்யும் சுமதியோடு திருமணம் முடியுதுங்க கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருச்சு கல்யாணமும் முடிஞ்சிருச்சு லைஃப் செட்டில்டு இனிமே எதுக்கு படிக்கணும்னு அவர் நினைக்கல வெற்றியாளர்கள் ஒருபோதும் கற்பதை நிறுத்துவதில்லை கல்யாணம் முடிஞ்சு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்ச பிறகும் தனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்து முதுகலை பட்டம் முடித்து பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல தைராய்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில டாக்டர் பட்டமும் வாங்குறாரு பதினான்கு வருடங்கள் பார்சியில தொடர்ந்து வேலை பார்த்த வேலுமணி அவர்கள் தன்னுடைய மேலதிகாரியோட ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன மனக்கசப்புனால ஒரு முக்கிய முடிவை எடுக்கிறாரு அது என்னன்னா அவர் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபையே விட்டலான்றது தாங்க அவரும் அவர் மனைவியும் இணைந்து அப்போ மாதம் ரூபாய் பத்தாயிரம் சம்பாதிச்சாலும் அப்போ அவங்களுக்கு ஆகிற செலவு வெறும் மூவாயிரம் தானா மேலும் அவரோட பேங்க்ல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சேமிப்பு இருந்தது இப்போ அவர் கையில ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது ஒண்ணு அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வச்சு எல்லார் மாதிரியும் மும்பைல வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகிறது இல்ல அந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வச்சு பிசினஸ் பண்றது ஆமா வேலுமணவர்கள் பிசினஸ் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்தாரு நல்லா பாருங்க அவர் தன்னோட சேவிங்ஸ் அமௌண்ட்டை வச்சு வீடு வாங்கவே யோசிச்சிருக்காரு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் சிக்கனமா இல்லாம அதிகமா செலவும் செஞ்சுக்கிட்டு வருங்காலத்தில் தனக்கு வரக்கூடிய சம்பளத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வீட்டு கடன்ல வீடு வாங்கிடுறாங்க மொத்த வாழ்க்கையும் அந்த வீட்டு கடன் அடமானம் <laughs> சாதுரியமான முடிவு எடுக்கிறாரு வேலுமணி அவர்கள் அது என்னன்னா ஒரு தைராய்ட் லேப் மிஷின் ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு சாம்பிள்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாங்க ஆனா மும்பையில ஏற்கனவே இருந்த ஒரு லேப்ல ஒரு நாளைக்கு வெறும் ஐம்பது டெஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் தான் வருமா சோ அவர் அந்த லேப் ஓனர் கிட்ட பேசி உங்களுக்கு வழக்கமா வரக்கூடிய அந்த ஐம்பது சாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே பண்ணி தந்துடுறேன் மிஷினை என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த லேப் ஓனரும் அதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காரு 
அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருநூறு சதுரடியில மும்பை பைக்குலார் சாலையில தன்னோட முதல் லேப தொடங்குறாரு வேலுமணி அவர்கள் இப்போ சேலஞ்ச் என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு சாம்பிள்ஸ டெஸ்ட் பண்ணாதான் அவரால் அவருக்கு ஐம்பது போக இவருக்கு இந்த துறையில சாதிக்க முடியும் அதனால சாம்பிள்ஸ் தன்னை தேடி வரும்னு அவர் உட்கார்ந்துருக்கல அவரை நேரடியாக பல இடங்களுக்கு போய் ஆர்டர் எடுத்துட்டு வராரு மும்பையில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போய் அங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம்னாலும் நடந்தே போய் சாம்பிள்ஸை வாங்கிட்டு வருவாராங்க வேலுமணி அவர்களின் அசுரத்தனமான உழைப்பு காரணமாக தைரோகேர் நிறுவனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடையுது வேலுமணி அவர்களுக்கு ஆதரவாக அவரோட மனைவியும் பேங்க் வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதன் மூலமாக ஒரு இயந்திரம் ரெண்டு இயந்திரம்னு தொடர்ச்சியாக பத்து தைராய்ட் லேபிஷன்ஸை வாங்கிட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுன்னு டார்கெட் வச்சு வேலுமணி அவர்களின் கடின உழைப்பு மூலமாக ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் சாம்பிள்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய நிறுவனமாக தைரோகேர் நிறுவனம் வளர்ச்சி அடையுது மேலும் தைரோகேர் நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்த நினைக்கிறாரு வேலுமணி அவர்கள் சிறிய நகரங்களில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அந்த மிஷினை வாங்கி போட்டு லாபம் சம்பாதிப்பது சிரமம் அதனால பிரான்சைசி கொடுக்கிறாரு அது எப்படின்னா சிறிய நகரங்களில் சாம்பிள்ஸ் வாங்கப்பட்டு விமானம் மூலமாக மும்பையில் உள்ள தைரோகேர் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும் விமானத்தில் சாம்பிள்ஸ் வருதுன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அதுதான் இல்லை ஃப்ளைட்டில் பத்து கிலோ பார்சலுக்கு மூவாயிரம் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதில் ரெண்டாயிரம் சாம்பிள்ஸை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னா ஒரு சாம்பிளில் மும்பை கொண்டு வர அவருக்கு வெறும் ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா தான் செலவாகுது இந்தியாவில் மொத்தம் நாற்பது ஏர்போர்ட் ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்ல இருந்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவை எடுத்துக்கிட்டா மொத்தம் தொண்ணூறு சதவீத இந்தியாவை கவர் பண்ணிடலாம் சொல்றாரு வேலுமணி அவர்கள் இன்னைக்கும் தைரோகேர் நிறுவனம் ஒரு தைராய்ட் டெஸ்ட்டுக்கு இருநூத்தம்பது ரூபாய் தாங்க வாங்குறாங்க வெளியே இதே டெஸ்ட்டுக்கு ஐநூறு ரூபாய் வாங்குறாங்க சில பெரிய மருத்துவமனைகள்ல ஆயிரத்தி ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்றாங்க நான் முதலே சொன்னது போல வெற்றியாளர்கள் ஒருபோதும் கற்பதை நிறுத்துவதே இல்லை தொழில் வளர வளர ஐபிஓ டிவிடன் ஷேர் பத்தின அத்தனை விஷயங்களையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வராது வேலுமணி அவர்கள் அப்போ ஒரு பிரைவேட் ஈக்விட்டி நிறுவனம் தைரோகேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண வர்றாங்க அப்போ தைரோகேரோட மார்க்கெட் வேல்யூ இருநூறு கோடி ரூபாய் தாங்க இருக்கும் ஆனா ஆரம்பத்தில இருந்து கடன் வாங்குறதையோ வெளி முதலீடுகளையோ ஏற்க வேணாம்னு நினைச்ச வேலுமணி அவர்கள் அவங்க கிட்ட மார்க்கெட் வேல்யூ நானூறு கோடி ரூபாய்ன்னு சொல்றாரு அந்த நிறுவனம் அதற்கு சம்மதிக்காமல் கிளம்பிட்டாங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அதே நிறுவனம் நானூறு கோடிக்கு சம்மதிச்சுட்டு திரும்ப வர்றாங்க அப்போ வேலுமணி அவர்கள் இப்போ ஐநூறு கோடின்னு சொல்றாரு வேண்டாம் சொல்லிட்டு அந்த நிறுவனம் கிளம்பிடுச்சு திரும்ப மூன்றாவது முறையா அதே நிறுவனம் வேலுமணி ஐயா கிட்ட வந்திருக்கு இப்போ அறுநூறு கோடி ரூபான்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த முறை அந்த நிறுவனம் எதுவுமே சொல்லாம தைரோகேர் நிறுவனத்தோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாங்கிட்டாங்க அப்பவும் பணம் வேணுன்றதுக்காக பிரைவேட் ஈக்விட்டியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏத்துக்கல இப்படி ஏதாவது டிரான்சாக்சன் நடந்தா தான் நிறுவனத்துடைய மதிப்பு வெளியே தெரியுன்றதுக்காக ஏத்துக்கிட்டதா சொல்றாரு இன்னைக்கு தைரோகேர் நிறுவனத்துடைய மார்க்கெட் வேல்யூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கும் மேலங்க வேலுமணி ஐயா அவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது சிக்கனம் தான் அதே சமயம் சிக்கனத்துக்கும் கஞ்சத்தனத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்டையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கடைசியா சாரோட ஒரு பஞ்ச் லைனோட முடிக்கிறேன் நீ உனக்காக செலவு பண்ணா அது ஃபிரிகாலிட்டி நீ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பாக்குறானேனு செலவு பண்ணா அது ஸ்டூபிடிட்டி நீங்க மாசத்துக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்கன்றது முக்கியமே இல்லைங்க நீங்க எவ்வளவு சேமிக்கிறீங்கன்றதா முக்கியம் நீங்க மாசத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல ஒரு ரூபாய் தான் நீங்க சேமிக்கிறீங்கன்னா அப்ப நீங்க ஒரு ரூபாய் தான் சம்பாதிச்சதா அர்த்தம் நீங்க நிறைய சேமிங்க அத சரியான இடத்துல முதலீடு செய்யுங்க இது போல பல பிசினஸ் மேன்ஸோட சக்சஸ்ஃபுல் கோட்ஸ் நீங்களும் தினமும் காலையில வாட்ஸ்அப்ல பெற ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க மேலும் இது போல பல வெற்றி பெற்ற நிறுவனங்களுடைய வெற்றி கதைகள் பல புத்தகங்கள் உள்ள ஆழ்ந்த கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்க புக் ஜூ செக்மெண்ட் நீங்களும் வித்தியாசமா சிந்திக்க திங்க் டிஃபரெண்ட் செக்மெண்ட் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து என்னவதெல்லாம் உயர்வு சேனல்ல பாருங்க நம்ம எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் உயர்வா இருந்தா கூடிய சீக்கிரமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் உயர்வா அமையும் சொல்லிட்டு நான் உங்க ஜே ஆர் ட்ரீம் பிக் அச்சீவ் பிக் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு